آن لینگویج میں میٹرسز پہ کام کرتے ہوئے میٹرس کے تمام کالمس کی ڈیٹا ماڈ سیم ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سے میٹرس کے کالمس میں ایلیمنٹس کی تعداد کا برابر ہونا بھی ضروری ہے میٹرس کو ایک ٹو ڈائمینشنل ریکٹینگولر ڈیٹا سیٹ سمجھا جا سکتا ہے اور میٹرس جنریٹ کرنے یا کریٹ کرنے کے لیے میٹرس کا فنکشن یوز کیا جاتا ہے اس کے امپورٹنٹ آرگومنٹس میں ویکٹر نمبر آف روز نمبر آف کالم بائی رو ڈائمینشن نیم لسٹ جس میں رو اور کالم کے نیمس ہیں بائی رو ایکول ٹو ٹرو سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میٹرس میں ایلیمنٹس کی جو فیلنگ ہے وہ رو وائز ہوگی اور ڈائمینشن نیم جو ہے وہ رو اور کالم کے لیبلس پرووائڈ کرتا ہے فار ایگزامپل ہم ایک میٹرس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے پہلے ٹوٹل ٹوینٹی ایلیمنٹس ہیں جس میں فائیو روز اور فور کالم ہیں تو ہم کمانڈ لکھیں گے میٹرکس ون کالم ٹوینٹی این رو از اکلو فائیو این کالم از اکلو فور اور ہم اس کے ریزلٹس کو وائی ون میں سیو کر رہے ہیں اور اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ کچھ اس قسم کی ہوگی اسی طرح سے اگر ہم اس میں بائی رو فالس کرتے ہیں تو اس ایگزامپل کے ریزلٹ اور وائی ون کے ریزلٹ سیم ہوں گے کیونکہ بائی ڈیفالٹ بائی رو جو ہے وہ فالس پر سیٹ ہے لیکن اگر ہم بائی رو ٹرو کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس رو وائز فیلنگ ہوگی یعنی ون ٹو تھری فور فائیو جبکہ پہلے ون ٹو تھری فور فائیو جو ہے وہ کالم وائز تھا اب اس ایگزامپل میں ہم رو اور کالم کو نیم دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے پریویس ایگزامپلس میں رو اور کالمس کے نیمس کی بجائے نمبرس یوز ہو رہے ہیں کوما کے بعد کالم اور کوما سے پہلے کا جو نمبر ہے وہ روز کو شو کرتے ہیں روز ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے ایلیمنٹس کے نام سے ایک ویکٹر لیا اور رو نیمس سے ایک کریکٹر ویکٹر ڈیفائن کیا اور کالم نیم کا ایک کریکٹر ویکٹر ڈیفائن کیا اور ڈائمینشن لسٹ میں ہم نے رو نیم اور کالم نیم پرووائڈ کر دیے باقی سینٹیکس جو ہیں وہ ویسے ہی ہے تو اگر اب آپ دیکھیں کہ اس کی آؤٹ کم میں وان ٹو کی بجائے سی ون سی ٹو اور آر ون اور آر ٹو کے لیبل یوز ہو رہے ہیں اگر آپ نمبر آف روز اور کالم چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈائمینشنس کی لسٹ پر بھی خیال کرنا ہوگا فار ایگزامپل اگر آپ فور روز کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس کالم ون ہونا چاہیے اور کالم ون ہونے کا مطلب ہوگا کہ کالم نیمس بھی ون ہی ہوں گے ادروائز آپ کے پاس ایرر میسج آ جائے گا میٹرکس کریٹ کرنے کے بعد ہم عام طور پر میٹرسز پہ کچھ آپریشن پرفارم کرتے ہیں جیسے میٹرسز کو ایڈ یا سبٹیکٹ کرنا ملٹیپلائی کرنا میٹرس کا ٹرانسپوز لینا انورس لینا ڈائگنل ایلیمنٹس پر کچھ کیلکولیشن کرنا یا پھر ڈٹرمیننٹ فائنڈ کرنا یہاں پہ کچھ ایگزامپلس کے بنے ہیں آپ انہیں ٹرائی کر سکتے ہیں کہ میٹرکس ایم ون اور ایم ٹو میں ہمارے پاس کچھ انفارمیشن اویلیبل ہیں ہم انفارمیشن کو ایڈ کر رہے ہیں سبٹیکٹ کر رہے ہیں ملٹیپلائی ڈیوائڈ کر رہے ہیں ٹرانسپوز انورس لے رہے ہیں اور ڈائگنل وغیرہ لے رہے ہیں ڈائگنل کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکس ٹرانسپوز ایکس انورس کے جو ڈائگنل ایلیمنٹس بن رہے ہیں صرف انہیں ڈسپلے کرنا آؤٹ کم آپ کے پاس موجود ہے اور آپ ون بائی ون دیکھ سکتے ہیں ایم ون ایم ٹو ایم تھری میں ہم نے ایم ون اور ایم ٹو کی ایڈیشن سیو کروائی تھی اور ایم فور میں غالباً سبٹریکشن ہے ایم فائیو میں ملٹیپلیکیشن ہے ایم سکس میں انورس ہے اور ایم سیون ایم ون ٹی میں ٹرانسپوز ہے ایم ون کا اور ایم ون ٹرانسپوز ایم انورس ہمارے پاس ہے اور یہ اس کے ڈائگنل ایلیمنٹس یعنی یہ والا ایک ایلیمنٹ یہ اور ایک ایلیمنٹ یہ ہمارے پاس ایز اے ڈائگنل ایلیمنٹ شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس میٹرسز کے بہت سارے فنکشنس ہیں جیسے میٹرس کی روز کا سم کالمس کا سم روز کا مین کالم کا مین ڈائگنل مین اور کراس پروڈکٹس کراس پروڈکٹ جو ہے وہ بیسکلی اگر ہم ایکس ٹرانسپوز ایکس لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کراس پروڈکٹ فائنڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ایکس ٹرانسپوز وائی ہم لے سکتے ہیں اگر ہمیں بیٹاز کیلکولیٹ کرنے ہیں میٹرس اپروچ یوز کرتے ہوئے تو یہ بھی ہم بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہمیں ایل ایم فنکشن یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پروگرامنگ پرپز کے لیے اور میٹرسز کو سمجھنے کے لیے ہم اس ایگزامپل کو کنسڈر کر رہے ہیں کہ سپوز ہمارے پاس ایک وائی ویکٹر ہے اسی طرح سے ایکس ون اور ایکس ٹو ویکٹر ہے ہم نے سی بائنڈ کے ذریعے سے ایکس ون اور ایکس ٹو کو کمبائن کیا ایکس میٹرکس ڈیفائن کیا لیکن اس میں ون کا اضافہ ہم نے کیا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ایسا میٹرکس ہوگا جس کا ایک کالم ون پر دوسرا کالم ایکس ون پر اور تیسرا کالم ایکس ٹو پر مشتمل ہوگا کیونکہ ہمیں ریگریشن رن کرنی اور انٹرسپٹ چاہیے اس لیے ہم نے سی بائنڈ میں ون کو یوز کیا اب 
सी बाइंड के बाद हमें एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई कैलकुलेट करना है तो एक्स टी में एक्स का ट्रांसपोज लिया एक्स टी एक्स में एक्स ट्रांसपोज टी और एक्स की मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पर्सन स्टार पर्सन का ऑपरेटर यूज़ करना है और इनमें स्पेस नहीं होगी एक्स ट्रांसपोज एक्स के इनवर्स हम सोल्व फंक्शन के जरिए से लेंगे और एक्स ट्रांसपोज वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स और एक्स ट्रांसपोज वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोफिशेंट आ जाएंगे और ये हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स मौजूद हैं